！快挡住我，挡住我！快！拿拿走！别笑了。别笑了！不笑，我不笑。李长远，你别笑了。拿走，拿走。让着笑，让着笑，让着笑，有能力伤着太子殿下。你走开，别笑，有能力走开。别伤着自己啊！阿都，把你伤拉走。阿都。就不告诉别人。来吧。要不是担心两国交战、生灵涂炭、血流成河、白骨如山，我人。你怎么了？你可以走了。我可以走了。可以走了。哦。太子妃，太子殿下遣人来送东西。送东西。殿下说，一时性急，扯坏了太子妃的衣带，很是过意不去，所以特意配给太子妃一条鸳鸯绦。殿下还说，原本应该亲自过来给太子妃系上，奈何适才太累了，又出了汗，怕再伤风
，所以就不来了。殿下又说，今日发生的事情，殿下不会告与旁人，请太子妃不要担心。我，谢太子殿下。太子妃，你看，永娘你还笑？现在是不是东宫的人都知道武夷山不整的从李承仪的秦丹里出来了？是的，太子妃，我都赖你，是你昨天让我去的。太子妃昨夜太累了，我去叫人炖碗参汤给你喝，补补身子。这是阴谋，这是阴谋。殿下可算是回心转意了，阿弥陀佛，这赵书人一定就是对殿下施了蛊术。你看，赵书人一被关起来，殿下就跟太子妃娘娘好起来了。是啊，咱们太子妃生的这般美貌，不得殿下眷顾，简直天理不容。就是就是，你没有看见太子妃今天见到鸳鸯涛的样子，脸都红了，好生害羞呢。要是我呀，我也害羞。这殿下呀，光天化日竟然派人送太子妃这个，<笑>是啊，我也看到了，<笑>这不是事实。啊。嗯，我两户是因为气的，一山不整是因为互相打的，不是你们想的那样。太子妃恕罪，奴婢该死。太子妃恕罪，太子妃。婢子知道的就是这些。这太子妃眼看着就得逞了，还在外面四处散播消息，还说自己如何如何不情愿。你说的当真？可不是，我看他呀，定是看着您现在吃了暗亏，太子殿下又在病中，所以去勾引太子。殿下，殿下莫非这么快便忘了瑟瑟？梁帝，太子殿下也是为了梁帝才生了这场病。等太子殿下病好了以后啊，定会想办法让梁帝出去。等梁帝出去之后，我看还有这太子妃什么事。女有四行：一为妇德，二为妇言，三为妇容，四为妇功。悠闲真静，守节整齐，行己有尺，动静有法。是为妇德，冠患晨会，服侍仙节，沐浴以时，身不垢辱，是为妇容。妇德不彰，妇容不整，是为失节。太子妃，你可明白？你是太子妃，东宫的正室，是为天下表率。太子年轻胡闹，你应该从旁规劝，怎么还由着他胡来？别说是我们皇家，就是寻常人家的妻子，也应该懂得矜持。不是我不矜持，是李承仪他。太子身上还有病，你怎么就不懂得拒绝呢？万一病后失调，再闹出大病来，可怎么得了？你以后是要当皇后。是要统帅六宫，做宫中的楷模。你这个样子，将来让人如何信服？我们没有，没有那个。起来吧我这也是为你好，这传了出去该有多难听。我们中原不比西周，随便说一句话都跟刀子似的，尤其在宫里，这流言蜚语可是能杀人的，真麻烦。你们给我好好照看太子妃，太子还在生病当中，太子妃年轻，事务繁多。就不要让他伺候太子汤药了。每日里，就让太子妃把女戒抄十遍吧。啊，又抄女戒
，有没有点新鲜的呀？要新鲜的，那就抄二十遍吧。去备纸墨，是。气死我了！我算是知道了，这就是李成英的圈套，什么鸳鸯套？这就是白绫子。让我每天抄女眷十遍，这不是要了我的命吗？太子妃息怒，太子殿下还病着呢，未必会想这么周全呀。你赶紧还是抄吧，不然今日这十遍怕是抄不完了。哦，是二十遍。殿下，皇后娘娘有懿旨。我知道，你不用紧张。把这些热汤热饭送进去便是。嗯，殿下。赵树人的汤饭，小的每日都会准时的送进去。皇后娘娘吩咐过小的。这是我的东宫。殿下，还是请回吧。太子殿下特意关照，给赵树人添了几个菜，送进去。太子殿下来了，听说殿下生了病，现如今可好些了。我要去看太子殿下。嗯，赵树人要明白自己的身份，太子殿下自然有人照顾。赵树人还是在这儿安心的受罚吧。裴将军，太子妃，最近宫中的事情多，太子妃还是不要出宫了吧。谁说我要出宫了？我就是睡不着，随便出去走走。哎呀，裴将军，你也知道，皇后娘娘整天罚我抄书，也不允许我去看李承英。我在这宫里都要闷死了，再不出去透口气，我就要发疯了。你就允许我出去一小会儿，行吗？太子妃，太子有令。哎呀，李承英他病着呢，他知道什么呀？哎，你要是不放心，你就跟我一起去。嗯，我我午饭还没吃呢。喝，有什么需要您再叫我啊，李罗。哎呀，今天早上心里就觉着你要来，等你等到午间，你怎么这会儿才来呀、啊？我跟你说，看见你我才算活过来。顾剑呢？他呀，这两日也不知道怎么了
，神出鬼没的，我也不晓得他在哪里。我给你备了两坛好酒。哎，客官，你们好酒好肉，通通上来。好嘞。给那个人啊。什么时辰了？卯时了，殿下，天都快亮了。我去找太子妃。是。裴将军，原来你会吹壁篱。我怎么以前不知道？在上京会这个的人可不多呀。好，家父曾出使西境，带回的乐器中就有壁篱。我幼时得闲，曾经自己学着吹奏。米罗，裴将军的臂力吹得真好。那些波斯人，他们在唱什么呀？啊，他们唱的是他们的思乡曲。这些波斯胡人们如此思念故乡，却又为什么不回家呢？不是所有人都像你一样，从小不用离开自己的家乡。这些背井离乡的人里，有多少不得已呢？公子，您的太多了。何以解忧，唯有杜康。嗯，你别崇拜我，我一共就会说这三句诗。这是其中一句裴将军，你看，这水蒙蒙的上京真是好看，就像一幅画一样。我们西周就算再厉害的画师，恐怕也想象不到这样的画面。这样的繁华，这样的温润，真的是天上才应该有的都城，就像天神。格外眷顾的仙城一样，这天朝的上京，万国来朝，万民倾慕。可我就是开心不起来。就算这儿再好，也不是我的西周。裴将军
，你有自己的心爱之人吗？你日后要是娶妻，一定要娶一个自己喜欢的人，否则你伤心，别人也伤心。这没有感情的婚姻，真的是度日如年，像没有尽头的黑夜一样。我不想你也过这样的日子。我是皇室子弟，我的婚约不是自己能说了算的。那你就甘心接受这样的现实啊？我从小享受着锦衣玉食，享受着普通百姓没有的生活和荣耀，这就是我要付出的代价。别忘了你自己的身份，你现在可是有夫之妇。对了，我突然忘了，你们西周女子民风豪放，根本就不拿这个当回事吧？可你好歹也是太子妃啊。如果你还要你西周的脸面，就别整天溜出宫跟裴昭混在一起。李成言，你凭什么这么说我？我和裴将军清清白白。那是，借裴昭一万个胆子，他也不敢跟你怎么样。是你，是你纠缠他吧？嗨，李成言，你一会儿赵良帝，一会儿徐宝林的，我可什么都没说过。我和裴将军就出去喝过几次酒，你凭什么这么说我？哼，我们西周女子，我们西周女子怎么了？当初要不是你父皇逼着我阿爹和亲，我阿爹舍得把我嫁到这么远的地方来吗？当初要不是你们仗势欺人，我会嫁给你。告诉你，我们西周的男儿一个个都比你强。你以为我稀罕嫁给你吗？你以为我稀罕这个太子妃啊？我喜欢的人比你强一千倍、一万倍，你连他一根头发丝都不如。你放心，我以后再也不来了。就好好想你那个比我强一千倍、一万倍的人吧。鞋穿上了，殿下。太子妃，你怎么了？刘娘，把李承英的衣服和鞋拿出去。是。身体好多了吧？嗯，好多了，父皇。嗯。最近的课业怎么样？李世清博学多才，他的课生动有趣，儿臣受益匪浅。对，其实你身边真的需要多一些德才兼备的人，比如大理寺的汪树，还有陆庸，都是可用之才。啊，还有裴昭，也可以重用。哎，你跟他的交情是不是不错？是。他可有妻室啊？还未娶妻。不过，我倒是知道，洛西自小便对他有些心思。哦，太子殿下，太子妃来给太皇太后贺寿。拜见太皇太后，恭祝太皇太后。福如东海，寿比南山。
，好，哎呀，小峰啊，这几天没见你瘦了许多呀、啊，是不是太子欺负你了？太奶奶，被折腾病的人是我呀，你又不是被我折腾病的。啊太子啊，你那个妃子怎么没有来呀、啊？赵良帝触犯了公规，被贬为庶人了。哎呀，这瞧瞧瞧瞧，老身我斋戒仅仅这四十九天呢、啊，这宫里头就出了这么多的事情啊！皇后啊，这些可都是刚刚入宫的孩子，哪有不犯错的呀？小以惩戒就行了，啊？是，孙媳自有分寸，请太皇太后放心。那就好，都坐吧啊。哈哈是。好，哎呀呀，四世同堂啊，给老身作寿，高兴啊。哎，你要去哪儿？我去找永宁、洛西坐啊。反正你也讨厌我，离你远点。嗯，你呀，好歹是太子妃，怎么能把我哥一个人撂在那儿，和我们一块儿坐呢？我不想跟他坐一起。圣上驾到。参见太皇太后，皇祖母，僧儿携高洁瑜来为皇祖母贺寿，孙儿来晚了。嗯，不晚。嗯，你不来，还不开席呢。入座。开。今日喜庆，要借皇祖母之寿宴，再添一桩喜事。是什么喜事啊？朕给八公主物色了一门好亲事。哦，那确实是一件喜事啊！那是哪家的公子啊？罗西、裴昭，你们出来。露西，露西，啊，快去啊！皇祖母，您看，他们俩是不是很般配？嗯，般配。实在是太般配了，你看看，一个是金枝玉女，一个是将门虎子，呃，再好不过了。皇祖母，您说他们般配，错不了。还不向你父皇谢恩吗？谢圣上赐婚。嗯。你这个人啊，什么时候能把脸上这罩子拿下来啊？怎么，做了新晋驸马，越发要拿架子了？你是不想做这个驸马吗？殿下，末将并无此意。我看你啊，并无半分惊喜。末将虽非皇子。但母亲也是平南长公主
，今日圣上赐婚，虽有些突然，却并非意料之外。洛西对你的心意，想必你早就知道。我这个妹妹啊，自幼善良贤淑，你娶了她，并不会辱没了你。无论对方是谁，陈继蒙圣上赐婚，便必定会与她相敬如宾，夫复何目？还请殿下放心。你这是暗指我虽蒙圣上赐婚？去对太子妃不好吗？末将不敢。哎，此前我与太子妃争吵，无非是做戏给皇后看。往后，往后嘛，我偏不会对她相敬如宾。我要与她情深异常，相爱相亲。裴将军，今日不当值吗？怎么有空来喝酒、啊？你来了，裴将军，今天喝什么酒？当胡桃。好，我去给你取。跟我喝酒的，还是有话说呀！我要成亲了。陛下赐了婚，让我去洛西公主。下雪了，时间过得真快。是啊，这一年过得真快。咱们都洛西，都快嫁人了。来，洛西，恭喜你，以后嫁到了驸马府，我和小峰会常去看你的。罗西，你有没有问过裴昭，他是不是真心喜欢你，真心想娶你啊？小峰，罗西马上就要嫁给裴昭了，你怎么可以这么问？难道你不清楚罗西有多爱裴昭吗？我就是因为知道罗西有多爱裴昭，所以我才想让他非常肯定的知道裴昭对他的心意。罗西，你知道，嫁给一个不爱自己的人，是件多痛苦的事情。皇命不可违。我和裴将军是父皇指的婚，我没有权利去问，他也没有权利去拒绝。不，我现在说的不是皇命，我是在说你们，是你们要结为夫妻，难道你就想
，不明不白的嫁给一个人，不想知道他的心意吗？小峰，你不要再说了，不要因为你成天跟五哥争吵不和，你就觉得洛西跟裴照不会幸福。裴照跟五哥不一样，对，就是因为裴照跟李承英不一样。李承英如果不喜欢我，他会直接告诉我，不会让我对他抱有任何幻想、任何期待。可是裴照不同。裴照是一个把什么都放在心里的人，说的好听，是你跟他平静的过一辈子；可是说的不好听，你可能会被他的沉默骗一辈子。我不希望你这样不明不白、自欺欺人的过下去。够了，你凭什么说洛西是自欺欺人？洛西他哪里不好？就算是他们现在没有很深的男女之情，也不代表他们以后不会幸福。感情是需要一点点培养的。你们别吵了。说到底，你们根本不相信裴照会喜欢我。洛西，洛西，洛西，想什么呢？看，这是太奶奶专门给你做的养生粥，尝一口，很好吃。嗯。怎么样？好吃吗？嗯，多吃点。嗯。怎么？拿痰盂。哎